ഓക്കെ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോളിനോമിയലിൻ്റെ റിമൈൻഡർ തിയറായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനും പിന്നീട് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം റിമൈൻഡർ തിയറം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റിമൈൻഡർ തിയറം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പി ഒ ഫ് എക്സ് എന്നൊരു പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ പി ഒ ഫ് എക്സ് എന്ന പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ ഫ് എക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഒ ഫ് എക്സ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ദെൻ ദ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി പി ഒ ഫ് എ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ റിമൈൻഡർ തിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇറ്റ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കോഷൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ കിട്ടും നൗ ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഈസ് ടു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തേർട്ടി എന്ന നമ്പറിന് സെവൻ എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഷൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ എന്നും കിട്ടും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ടു എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഓരോ നമ്പറിനും ഓരോ പേരുണ്ട് തേർട്ടി അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ അപ്പോൾ അത് ഡിവൈസർ സെവൻ ആണ് ഡിവൈസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാണ് കിട്ടുന്ന ഹരണബലം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നാലെന്ന് കിട്ടും അതാണ് കോഷൻ ഓക്കെ രണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ നാല് പേരുകൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്താണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്നത് അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അത് ഡിവൈസർ ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോഷൻ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് വേർഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സി ഇവിടെ ഈ നാല് നമ്പർ അതായത് ഈ നാല് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ നാല് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ശരിക്കും ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസർ ഏഴ് ഇൻറ്റു കോഷൻ നാല് പ്ലസ് ടു ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പതാണല്ലോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡിവൈസർ അല്ലേ ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴിന് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആണിരിക്കട്ടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അമ്പത് തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ആണ് ക്ലിയർ ആയാലും നിങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ്
ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതായത് ഒരു ഒരു കൂട്ടോട്ട് കൊണ്ട് എഴുതാം പോളിനോമിയൽ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ക്യു എക്സ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി നോക്ക് ഇവിടെ നാല് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈസർ ഉണ്ട് കോഷൻ ഉണ്ട് റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് നാലാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷൻറ്റും ഡിവൈസറും റിമൈൻഡറും തന്നിട്ട് പി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം റിമൈൻഡറും ഡിവൈസറും പി ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ട് കോഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ക്യു എക്സ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷനും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കേസിലും റിമൈൻഡർ വരും റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റിമൈൻഡർ തീയറം വരുന്നത് സി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എല്ലായ്പ്പോഴും റിമൈൻഡർ വരണമെന്നുണ്ടോ എല്ലായ്പ്പോഴും റിമൈൻഡർ ഇതാ നോക്ക് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരൂ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് കോഷൻ്റ് റിമൈൻഡർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും സിംപ്ലി റിമൈൻഡർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ റിമൈൻഡർ എഴുതാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ക്യു എക്സ് എന്നാവും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ പൂജ്യം അല്ലേ പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതുന്നതിലും എഴുതാത്തത് നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ തീയർ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സിന് എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റേ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുവാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കും എല്ലാം റിമൈൻഡർ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ സി അപ്പോൾ അതായത് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് റിമൈൻഡർ വരാത്ത ഒരവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റിമൈൻഡർ വരാത്ത അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് റിമൈൻഡർ വരില്ല സീറോ ഓക്കെ സോ ഈ റിമൈൻഡർ വരിക വരാത്തൊരു കേസിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടുന്നത് ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി എന്ന നമ്പറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന നമ്പറിനെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന നമ്പറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ വരാത്ത രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന നമ്പറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് റിമൈൻഡർ വരാത്ത രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ട് പറ്റും അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം കൊണ്ട് അൻപതിന് റിമൈൻഡർ വരാത്ത രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നമ്പറിന് ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ നമ്പറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഒന്നും രണ്ടും അഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപതും എല്ലാം അൻപത് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ റിമൈൻഡർ വരാത്ത രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസറിനെയാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ
ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പം റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിവൈസറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പോളിനോമിയിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ നോക്കിയാൽ പി ഓ ഫെക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സപ്പോസ് സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ പി ഒ ഫെക്സ് എന്ന പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ എന്നത് പി ഒ ഫെക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫാക്ടർ തിയറം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് ഫാക്ടർ തിയറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാക്ടർ തിയറം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പോളിനോമിയൽ പി ഒ ഫെക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ and the reminder will become zero then we can say that x minus a is a factor of factor of p of x okay allengil mattu reethil parnal x minus a ennathu p of x inde factor aaganam engil reminder zero aayirikanam okay appo condition idana reminder zero aaganam reminder zero aanengil divisor dividend inde oru factor aayirikum ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിനെയാണ് ഫാക്ടർ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് കിടപ്പുകൊണ്ട് ഒരു ലൈനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ തിയറം എന്താണെന്ന് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഈസ് പി ഒ ഫെക്സ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ആൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് സീറോ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് എ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പി ഒ ഫെക്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് ദ റിമൈൻഡർ p of a reminder p of a is equal to zero this is called factor theorem clear on the factor theorem and then the factor theorem and say it's x minus a another p of x segundu full light to divide yam but p of x in a full light to divide yam but to mingle a x minus a in the way another a p of x in the way to factor a you can it on a factor theorem okay and a look pay the example of the more ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത് റിമൈൻഡർ വരുമോ വരില്ല വരില്ലെങ്കിൽ ഈ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെറുതെ പറയുവാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ പൂജ്യം വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക വരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക റിമൈൻഡർ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഫാക്ടർ തിയറം സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോളിനോമിയൽ എന്ന എക്സ്പ്രഷനിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടർ തിയറം ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടർ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്ക് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് മൈനസ് വൺ സി നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ദ ഇതാണ് പി ഒ ഫെക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പി ഒ ഫെക്സ് ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഇതാണ് പി ഒ ഫെക്സ് ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയത് ഓക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ള എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സി ഈ പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു എടുത്താൽ അവസാനം റിമൈൻഡർ സീറോ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ അതായത് ഇവിടെ ഒരു എ കിടപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എ ഈ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സി എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് എയിലേക്ക് എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നത് എക്സ് മൈനസ് എയിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എ ടു ആണ് അപ്പോൾ പി ഒ ഫേ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും പി ഒ ഫേ ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാര്യം എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ടു ക്യൂബ് മൈനസ് രണ്ട് എ എ അവിടെ തന്നെ അതുപോലെ ഇട്ട് രണ്ട് എ ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ അല്ലേ രണ്ട് എ ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് എ എന്ന് വിളിക്കാം എ രണ്ടായാലും രണ്ട് ആയാലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും പൂജ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടെന്ന് വരും എട്ട് എ മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു എ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എ എട്ട് എ എട്ട് എ പ്ലസ് ടു എ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എട്ട് എ മൈനസ് എട്ട് എ പ്ലസ് ടു എ മൈനസ് എട്ട് എ പ്ലസ് ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈനസ് സിക്സ് എ വരും അപ്പോൾ എട്ട് എ മൈനസ് സിക്സ് എ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ അമ്മ എത്തി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എട്ട് എ മൈനസ് സിക്സ് എ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൈനസ് വണ്ണ് എട്ട് എ മൈനസ് വണ്ണ് നൽകാം അപ്പോൾ അത് ഏഴെന്നാകും അപ്പോൾ അത് ഏഴ് മൈനസ് സിക്സ് എ എന്ന് വരും ഏഴ് മൈനസ് സിക്സ് എ സിക്കൽ ടു സീറോ ഏഴ് മൈനസ് സിക്സ് എ സിക്കൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് എ ഈ സിക്കൽ ടു ഏഴ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് സെവൻ ആവും മൈനസ് സിക്സ് എ സിക്കൽ ടു മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇവിടെ മരത്തി സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഫാക്ടർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക ഫാക്ടർ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിമൈൻഡറിനെ സീറോ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അൻപത് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപതിനെ റിമൈൻഡർ വരാത്ത രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്പറുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല മൂന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് എന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ എട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാര്യം എട്ട് അൻപതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല പക്ഷേ എൺപതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫാക്ടർ ആണോ അല്ലേ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂ അതായത് ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫാക്ടർ തീയറം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്ന രണ്ട് തിയറീസാണ് റിമൈൻഡർ തിയറവും ഫാക്ടർ തിയറവും റിമൈൻഡർ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താ പോളിനോമിയൽ എക്സിന് എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി റിമൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിലോ റിമൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫാക്ടർ തിയറം വരും എന്താണ് ഈ ഫാക്ടർ തിയറത്തി പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോളിനോമിയൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു ഫാക്ടർ തിയറം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് സീ നമ്മൾ സിലബസിൽ കിടക്കുന്ന റിമൈൻഡർ തിയറം ആൻഡ് ഫാക്ടർ തിയറം ഓക്കെ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ്